Tokido es uno de los jugadores más legendarios del género, campeón de EVO en Street Fighter V y del Topanga World Championship en 2023 como su última gran conquista. El tipo en cada juego que estuvo fue gran animador o protagonista. Muchos de ustedes lo conocerán por su gran Akuma en Street Fighter IV y de cómo tuvo torneos excelentes a lo largo de su vida. Pero resulta que el tipo no solo jugaba Street Fighter, él fue el primero en ganar torneos en ambas franquicias, tanto en KOF como en Street Fighter demostró ser uno de los mejores o el mejor en algún momento. Antes de que Xiao Kai lo hiciera hace unos días ganando en la eSports World Cup, Tokido ya lo había hecho y ganando la gente muy poderosa en KOF. Pero para que entiendan la dimensión de lo que es Tokido, vamos a hacer un recorrido por lo que ha hecho para que entiendan lo grande que es este jugador y de cómo por poco hace historia en dos sagas diferentes prácticamente al mismo tiempo. Tokido siempre ha sido un jugador competente en cada juego donde está. Sin importar su edad y el juego, el tipo ha sabido adaptarse a las adversidades y si bien no ha tenido un juego en el que haya sido súper dominante, como si otros jugadores contemporáneos a él, siempre fue el tipo al que no querías enfrentar porque te podía hacer daño. Su primer gran triunfo lo logró en el primer año de existencia del Evo. Allí el tipo participa en Capcom vs SNK2, quedando campeón y ganándole a una leyenda japonesa, Onuki. El tipo demostró un una calidad inusitada en este juego, siendo probablemente una de sus mejores presentaciones y teniendo apenas 17 años. No le bastó con ganar el Evo, sino que el tipo al año siguiente en el Super Battle Opera le gana la final de ese mismo juego a nada más y nada menos que Daigo Umehara. Con 18 años apenas, él ya se había dado el lujo de tener en su palmarés un Evo, que era el torneo más importante de América, y un SBO, que era el torneo más importante de Asia. Para ese momento no cualquiera podía decir que había ganado en ambos continentes contra los mejores de cada país, pero el tipo ya lo había logrado. Y no solo eso, en el año 2002 cuando ganó Capcom vs SNK2 en el Evo, también se dio el lujo de jugar Street Fighter 3 Third Strike y ganar la primera Cooperation Cup que se hizo allí, en un equipo compuesto con Nuki, Match, Xiao y Joe, en el combate final se tuvo que enfrentar a KO, que ganaría después dos años seguidos el Evo. Pero antes de llegar a eso, Tokido con su Urien lo derrotaría para ser campeón de la primera Cooperation Cup. Con esto nos demostraría que no era un jugador de un solo juego, y si bien Capcom vs SNK2 tiende más a ser un Street Fighter que un KOF, ganar en ambos juegos no es para cualquiera. Esos dos años que tuvo siendo un niño apenas en los fighting games fueron probablemente su prime o su primer gran prime, ya que el tipo donde competía ganaba lo que jugaba, y después de eso más que estar como un ganador nato empezaron a adaptarse a su juego y si bien seguía topeando ya no era ese tipo invencible en Capcom vs sus SNK2, ya en el SBO de 2004 quedó tercero y los títulos subsecuentes que tuvo fueron más en cosas por pareja a su equipo. Eso sí, seguía cosechando buenas actuaciones y títulos en Street Fighter 2, que era un juego que para ese momento no era el del momento, pero se seguía jugando. Tuvo varios podios, tercero en el Evo de 2005 y 2006, campeón de Evo de Street Fighter 2 en 2007, cuarto en 2008, quinto en 2010, ya en Street Fighter 3 tenía quinto lugar en el Evo de 2006, segundo en 2007, cuarto en 2008, incluso llegó a participar en Virtua Fighter 5 en el Evo de 2007 y quedó cuarto. O sea, como verán, siempre estaba ahí siendo muy competitivo en los juegos de Capcom. A veces entraba a cosas como Guild Gear XX y si bien no ganaba, logró entrar al top 8 en el Evo de 2007. El se quedó en esos juegos hasta que en 2010 por fin se decidió ir a Street Fighter 4. A partir de ahí es en donde veríamos su segundo prime y probablemente su mejor época como jugador de juegos de pelea, ya que cosechó torneos en una cantidad de juegos que parece un chiste de mal gusto, lo bien que jugó por estos años. Y vamos a repasar así rápido lo que ganó en cada cosa. CEO de 2011 en Street Fighter 4, ahí mismo le gana una final de Ultimate Marvel vs Capcom 3 al mismísimo Justin Wong. Luego en los siguientes torneos en ese año topió o ganó cosas más pequeñas. Ya en 2013 ganó el Shadow Lu Showdown, donde derrota a Xian, y ahí mismo queda quinto en la Capcom Cup. Después siguió topeando en varios torneos hasta llegar al año 2015, donde le gana la final de la Canada Cup a Fudo. Allí se queda a una pelea del top 8 en la Capcom Cup y se dio por terminada su participación en ese juego. Con todo ese palmarés, ganando torneos donde quiso y topeando, uno diría qué máquina para jugar Street Fighter 4 y en sí mismo los juegos de Capcom. Pero resulta 
que el man este cuando se decide a jugar KOF 13, si bien al principio no era la máquina que sí era un par de años después, encontró una violencia que lo llevó a estar a un solo win de hacer algo histórico, algo increíble, algo que nadie había podido lograr y él es el más cercano a eso, ganar en un mismo torneo KOF 13 y Street Fighter 4. Año 2013, Tokido atravesaba un momento espectacular, el tipo mientras jugaba y ganaba cosas en Street Fighter 4 y topeaba en cada torneo que participaba, también estaba jugando en paralelo KOF 13, muchos de ustedes lo recuerdan por aquella pelea que Bala le gana y donde nos dimos cuenta que el mexicano pintaba para grandes cosas, al final terminó subcampeón de Levo perdiendo la final contra Matt Koff. pero eso fue en 2012, donde aún Tokido no alcanzaba su prime en KOF 13, el tipo empezó a despuntar de una forma brutal en ese año y cada torneo que jugaba mínimo llegaba a la final, fue tan así que en ese año jugó 6 torneos de KOF 13, quedó segundo en 5 y en el sexto quedó cuarto que fue el Evo de 2014 porque Reynald le gana y a la postre Reynald termina siendo el campeón, de no ser así mínimo te llega a la final otra vez. Cuando llegamos al siguiente año se celebró el IGT, que era el torneo más importante de Kofe en Asia hasta esa fecha, después de la desaparición del SBO, claramente. Esto lo organizaba el grupo de gente con mayor cantidad de referentes en aquel momento del KOF. Me refiero a los de Café ID, que eran unos coreanos. Muy probablemente los recuerdes por la camiseta de Mad Kof en el Evo contra Bala. Este torneo tuvo dos ediciones solamente porque después hubo una pelea interna y se separaron. La de 2015 se la ganó Misterio a Xiao Kai, que ya vimos eso en el video de Misterio, pero la primera fue la que marcó el camino para ver a uno de los jugadores que dominó KOF 13 en su última época. Aquí participaron prácticamente todos los grandes jugadores del momento de KOF 13, quizá el único que faltaba era Reynald, que era el actual campeón de Leo, pero de resto, todos los que estaban activos y eran reconocidos fueron a participar, gente como Xiao Kai, Matko, Lassit, Canibalito de México... Ete, incluso Dako, que es un histórico jugador chino, fue a participar. Tokido empezó su travesía en los pools contra Berna, un coreano que durante la vida de KOF 13 siempre estuvo en las esferas altas, aunque nunca fue capaz de cristalizar un gran torneo, a excepción del Evo de 2012, donde quedó tercero. De resto, siempre se quedó a medio camino. Allí Tokido, en una pelea cerradísima, logra dar vuelta un match complicado gracias a Chin, y se lo llevaría 2 a 1. Este torneo fue corto porque, uno, no fue tanta gente, eran cuatro pools apenas, eso sí, la mayoría de los que fueron eran básicamente los mejores del mundo, y también este torneo tiene la particularidad de que mucho del material audiovisual está perdido, así que por lo menos lo que se sabe de pools es que Tokido llegó por winners al top 8. Allí se enfrentaría contra un francés de Nick Fox. Si bien el francés más famoso de esa época de KOF 13 era Frionel, que también estaba en el torneo, en Francia había buen nivel en este título, y Fox lo demostró y con personajes no muy usuales, Clark y Shenwu, que los usaba bastante bien, y los demostraría llegando a tener a Tokido 2 a 0 y dos personajes de ventaja, con un pie y tres cuartos en la final de Winners, pero como si tuviera 7 vidas, Tokido en un comeback salvaje termina ganándole 3 a 2 dejando Boki abierto al público, allí seguiría su camino, pero se le atravesó ET. El taiwanés venía de tener una pelea cerradísima contra Kou Kou, un japonés que tenía un gran dominio de los top tiers, pero jugaba con el Yori peluquero, y terminó siendo una gran pelea porque al final fue duelo de Yoris, pero en sus dos versiones. Tremendo combate, pero se lo llevó el taiwanés. En la final de Winners, ET peló el ultra instinto y le dio una señora paliza a Tokido, 3 a 0, una cosa infernal, todo pintaba a que ET sería el ganador y caminando además, por el lado de losers venían un montón de tipos con gran nivel, Xiao Kai que había caído a losers porque Fox, el francés, en la gran sorpresa de ese torneo le había ganado en su pool, tenía que barrer con medio mundo para poder llegar a Tokido que estaba en la final de losers, le ganó primero a la Cid en su pool 2 a 1 y después en el top 8 le gana a Yao Ren Wang de Taiwán 3 a 1. Parecía que el chino remontaba y llegaba por losers, pero se le atravesó Kou Kou y el japonés con Mr. Karate lo trituró al chino, que quedó lejos de las partes finales del torneo. Justamente Kou Kou llegó a la final de losers porque también atendió a Fox 3 a 1, que no solo le bastó con ganarle a Shao Kai en winners, sino que se dio el lujo de eliminar al campeón de Evo de 2012. Sí señores, eliminó a Matt Hoff, cosa que nadie esperaba, pero Kou Kou lo frenó. Y allí se enfrentó a su compatriota Tokido, que algo 
pasó. También pela el ultra instinto y le pegó una tendida salvaje a Coco, propinándole un 3 a 0 brutal. Dejó helado a todo el mundo porque viendo cómo fueron las peleas en general, el último resultado que podía esperarse era un 3 a 0. Y la racha de Tokido empezaría aquí. Esta probablemente es la final de un torneo de KOF 13 más desigual de la historia. Fue el día en que Tokido demostró que si lo provocaban podía ser el tipo más peligroso del planeta. Tenía que resetear para poder ganar el torneo, es decir, ganarle dos veces a ET. Y el tipo no solo fue que le ganó, lo destrozó a ET. Le metió doble 3-0 en una final de un torneo mundial, donde había gente de todos lados, de Europa, Asia, América. Tokido, en una exhibición pocas veces vista en un KOF, logra un hito histórico. Ser el primer jugador de la historia en tener títulos mundiales tanto de KOF como de Street Fighter, cosa que nadie se había atrevido a hacer. Shao Kai justamente en Street Fighter 4 lo había intentado, pero nunca estuvo a la par de las grandes caras de ese juego. De por sí en este mismo IGT se jugó Street Fighter 4 y Shao Kai quedó cuarto al perder contra Mago, 3 a 1. Pero justamente en ese mismo torneo Tokido sí lo logra, delante del mismo Shao Kai, pero no solo fue que hizo historia ahí, estuvo a nada de llevarse también el torneo de Ultra Street Fighter 4. Tokido ese día estaba con un nivel que no se entendía y de paso habían pasado cosas raras, como Dako eliminó a nada más y nada menos que Infiltration del torneo. Mientras el tipo jugaba sus pulls en KOF 13, también jugaba Street Fighter 4. Fue capaz de ganarle a Mago en el top 8, llegando a la final de Winners, donde pudo darse un Shao Kai versus Tokido en la final, pero Fudo se le atravesó al chino, ya que le dio vuelta a Shao Kai una pelea que tenía 2-0 arriba, algo que pocas veces le pasó en su vida al chino. Terminaría 3-2 con Fei Long y allí la final fue Tokido versus Fudo. Tokido se llevaría 3-0 esa pelea y parecía que el milagro se iba a dar que alguien ganara en Coffee Street Fighter al mismo tiempo, en el mismo evento, pero toda esa calidad, todo ese momentum que traía Tokido, se lo quitó Mago. Si bien esta pelea ya se había dado y Tokido le había ganado, en estos eventos todo puede pasar y en una pelea increíble donde Tokido estuvo dos veces en Match Point y muy cerca de hacer historia, Mago le resetea en una pelea que pocos recuerdan pero que pudo ser un hito histórico en el género. Allí Tokido se cae y termina perdiendo al final 3 a 0, quedando segundo en Street Fighter 4 pero campeón en KOF 13. But you have to be on your toes. It sends a very good message. He's still in this match. He doesn't want to get reset. Doesn't want that Mongo. He doesn't care about the CPM and extending the viewership. Ooh, that autocorrect flame kick. This is what Topanga uh, is without all the jokes. Pure. Oh, misses his demon flip after that. You saw him pumping. Oh, one hit. What is going on with these anti -stairs? Oh, hits him once. You know something huge is coming here! And nice backdash there from Mago to avoid that focus attack. He's one hit from missing, just can't eat the ultra. Ah, with that emphatic third hit Rekka pounding him on that TE joystick. Después de esto tuvieron que pasar 10 años para que otro jugador pudiera tener un torneo grande en su palmarés, siendo ya un campeón en su propia saga. Y sobre todo, en estas dos hay una mística especial, porque si bien son juegos similares en algunas cosas, ser campeón de Coffee Street Fighter solo lo lograron dos personas, Tokido y Shao Kai, así que muy fácil no es. Este torneo fue la punta de lanza para que Tokido rematara al KOF 13 como uno de los mejores jugadores del juego, peleando probablemente ese primer puesto con Misterio. En el año 2000 2014 jugó tres torneos más de este juego, el Northwest Majors donde derrota en la final a Reynald que era el actual campeón de Leo, luego le gana el Major del sureste de Asia a Xi'an y si no es porque Xiao Kai le frena la racha prácticamente todos los torneos de ese año se los habría llevado Tokido. Aquí pierde la final de Leo de 2014 contra Xiao Kai, donde se dio el lujo de eliminar a Matkov, campeón de Evo, y a ET, pero Xiao Kai le ganó dos de las tres peleas que jugaron, le gana en Winners 2 a 1, luego Tokido le resetea 3 a 1 en la gran final, pero ya en el último FT no le alcanzó al japonés y termina perdiendo 3 a 1, dándole su primer Evo a Xiao Kai. En 2015 la racha de Tokido continuaría con dos torneos más, el Hyper Potting que le ganó al final a Luffy, un torneo pequeño, pero que le serví de trampolín para ir al Stunfest, donde le gana la final a Frionel. Eso sí, por el camino derrota a Misterio que venía de ganar la segunda edición del IGT, donde venció a Xiao Kai. 
O sea, estamos hablando que Tokido no solo fue un jugador que ganó torneos en KOF 13, era prácticamente, si no el primero, el segundo mejor jugador del juego junto con Misterio. El tipo tuvo un Prime a principios de la década del 2010 que no lo tiene prácticamente nadie, salvo excepciones muy puntuales como Daigo en su día a principios de siglo. Tokido supo dominar el que es para muchos el mejor KOF de todos y el que es para muchos el mejor Street Fighter de todos. Si bien había mejores jugadores que él en Street Fighter 4, Tokido supo ganar ganarles a prácticamente todos y en KOF también se dio el lujo de vencer a prácticamente todos, por lo que aquí les presento al que puso la primera piedra como jugador de ambas sagas. ¿Podrá Shiaokai igualar esto? Esto nos lo dirá el tiempo porque Street Fighter 6 todavía no ha llegado ni a la mitad de su vida, pero lo que sabemos es que por lo menos si hablamos de un jugador que realmente haya dominado las dos sagas, solo hay uno y hasta el día de hoy se llama Tokido. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao!